तुम्हारा पीसी में तो एयरटेल का कनेक्शन नहीं है ना तुम्हारा पीसी का कनेक्शन किसके साथ है मोबाइल फोन के साथ बसंत में आ रहा है तुम्हारा पीसी का किसान मोबाइल मोबाइल फोन में तुमने एयरटेल का सिम लगा के रखा वो अलग बात है तो इसको मिलेगा आईपी एड्रेस एयरटेल से इसको नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा हां होगा क्या जो एड्रेस आईपी एड्रेस एयरटेल से इसको मिलेगा वो तो इसको मिल गया है आईपी एड्रेस एयरटेल से इससे भी तुमने कनेक्शन लिया है और इसको आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा तुम्हारा पीसी को आईपी एड्रेस कहां से मिलेगा क्योंकि तुमने तुम्हारा पीसी को एयरटेल मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट से जुड़ के रखा है तो तुम्हारा पीसी को आईपी एड्रेस कौन देगा ये ये नाउ दिस मोबाइल फोन विल एक्ट एज अ डीएसपी सर्वर देखो यहां पे एक काम और मीटिंग हो रहा है ना मोबाइल फोन विल रिलीज ऑन आईपी एड्रेस फॉर योर पीसी जब भी तुम किसी मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट से जुड़ जाते हो तो उस मोबाइल फोन से एक आईपी एड्रेस रिलीज होता है तुम्हारा पीसी के लिए जिसके भी तुम जिसको कनेक्ट करते हो उसके लिए क्या होता है एक आईपी एड्रेस रिलीज होता है और वो आईपी एड्रेस तुम्हारा पीसी में आके ऐसा होता है तो भाई यहां पे देखो डायरेक्टली नहीं हो रहा है थोड़ा इनडायरेक्टली हो रहा है तो इस तरह अलग-अलग अलग-अलग कनेक्शन प्रोसेस में अलग-अलग कांसेप्ट होता है थोड़ा लेकिन अल्टीमेटली आईपी एड्रेस आता कहां से डीएसपी सर्वर से आता है तो ये बोलना सही नहीं होगा कि सिर्फ वहां से ही आ रहा है डीएसपी सर्वर कहीं पे भी हो सकता है ये अभी हम लोग का नॉलेज में नहीं है कि तुम लोग फ्रेशर से बिगिनर से कहीं भी हो सकते हैं मैंने बोला यहां भी हो सकता है डीएसपी सर्वर कैसे बन गया ये सेट किया हुआ है बना हुआ है इसे इसको पहले से ही इस तरह से इसका प्रोसेस को बनाया गया है सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि ये उस तरह से एक्ट करे एज अ डीएसपी सर्वर क्लियर कंफ्यूज्ड और व्हाट हां समझ में आ रहा है तो बात है तो भाई इतना भी गहराई से समझ में जाने की जरूरत नहीं है एक आईडिया तो मिलेगा उसके ऊपर ठीक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने बोला ही नहीं अभी तुम लोग मैंने अभी बोला ही क्या देखो अभी यहां तक समझ में आ चुका है और उस तरह का वेब सर्वर का बात हो गया वेब सर्वर का आईपी एड्रेस कहां से मिल रहा है उसको छोड़ो वो तुम्हारा हैंडल में नहीं है वो जो उसको हैंडल कर रहा है जो उसको कंट्रोल कर जो उसको मेंटेन कर रहा है वो उन लोगों का काम है वो लोग उसको देखेगा कि आईपी मिल रहा है कैसा कैसा आईपी मिल रहा है ठीक है लेकिन अल्टीमेटली कांसेप्ट वही है अल्टीमेटली वहां पे रखे सेकंड बात जो है देखिए मैं यहां पे क्या टाइप कर रहा हूं www अभी समझो बात ध्यान से समझना मैं जो इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं यहां पे मैं क्या टाइप कर रहा हूं www. मैं अपना ब्राउजर को ओपन कर लिया और उसका वेब एड्रेस बार में जाके मैंने टाइप किया www.google.co.in अब द थिंग इज दैट सिंस यू आर गोइंग टू एक्सेस द वेबसाइट ऑफ गूगल ठीक है इसका मतलब क्या है मैं गूगल का वेबसाइट को ओपन करने जा रहा हूं तो ये एड्रेस में एड्रेस बार में ये यूआरएल टाइप करते ही मेरा पीसी का कम्युनिकेशन किसके साथ होगा किसका वेब सर्वर के साथ गूगल का वेब सर्वर के साथ बात समझना मेरा बात क्वेश्चन क्या है मैंने बोला थोड़ा देर पहले लिंक होने के लिए क्या चाहिए एड्रेस चाहिए बिना आईपी एड्रेस का लिंक तो होता नहीं है मैं जब ये टाइप कर रहा हूं मतलब इसका बात ये हुआ कि मेरे पीसी को कहीं ना कहीं से गूगल का आईपी एड्रेस मालूम होना पड़ेगा गूगल का वेब सर्वर का नाम से लिंक नहीं होता है जो हम लोग यहां पर टाइप करते हैं ना google.co तो नहीं दिस इज नॉट सफिशिएंट ये सफिशिएंट नहीं है लिंक करने के लिए चाहिए क्या एड्रेस इसका अपना तो एड्रेस सेट है लेकिन गूगल के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पीसी को गूगल का वेब सर्वर का क्या चाहिए आईपी एड्रेस चाहिए एड्रेस चाहिए बिना एड्रेस का तो लिंक ही नहीं होगा मैं बार-बार बोल रहा हूं नाम से लिंक नहीं होगा इस नाम से उसके साथ कभी लिंक नहीं होगा आईपी एड्रेस से ही लिंक होगा यही तो मेन फैक्ट है मैं बार-बार बोल रहा हूं बिना आईपी एड्रेस कुछ नहीं होगा यहां पे क्लियर हो गया तो सवाल ये है कि तुम्हारा पीसी को जहां पे तुम पेज को ओपन कर रहे हो उस पीसी को गूगल का तुमने तुमने टाइप कर दे google.co.in तो तो हो क्या रहा है तुम्हारा पीसी को गूगल पहले होता क्या है तुम्हारा पीसी गूगल का वेब सर्वर का आईपी एड्रेस को मालूम कर रहा है अगर उसको उसका आईपी नहीं मिला तो लिंक नहीं तो इन रियलिटी में होता क्या है आईपी एड्रेस मिलता है इसीलिए तो पेज ओपन होता है इसीलिए लिंक होता है तो जब मैं यहां पे google.co.in टाइप करके एंटर प्रेस करता हूं तो हो क्या रहा है पेज ओपन हो रहा है कि नहीं तो सीधा बात है इसका मतलब मेरे पीसी को गूगल का वेब सर्वर का आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं से मिल गया मतलब और उस आईपी एड्रेस को ले करके ही ये लिंक हो रहा है ये लिंक होगा बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस नाम से लिंक नहीं होता अभी ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या है अभी इसको गूगल का आईपी एड्रेस कहां से मिल रहा है मैं तो भी नहीं बोल रहा हूं जो मैं यूजर हूं मैं जो टाइप कर रहा हूं एड्रेस मैं तो नहीं बोल रहा हूं मैं तो जस्ट नाम बोल रहा हूं लेकिन नाम इज नॉट सफिशिएंट टू हैव अ लिंक सही एड्रेस सवाल ये है एड्रेस कहां से मिल रहा है इसको पसंद आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं 
एड्रेस तो मिल रहा है कहां से मिल रहा है यही मैक मेन क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना है तुम लोगों को तो इसके लिए आंसर हो गया इसका आंसर हो गया सो नाउ देयर इज वन मोर सर्वर फॉर दिस प्रोसेस देखो अलग अलग सर्वर में पहले ही बोल दिया सर्वर सिर्फ एक तरह का नहीं होता अलग अलग तरह का सर्वर होता है जिस इसके लिए भी एक और एक सर्वर बैकग्राउंड में काम करता है इसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर डोमेन नेमिंग सिस्टम इसको क्या बोलते हैं डीएनएस इसे क्या क्या मिला हम लोग को वेब सर्वर बेसिक सर्वर नाउ वन मोर सर्वर इज देयर फॉर दिस कंप्लीट इंटरनल वर्किंग प्रोसेस दैट इज द डीएनएस सर्वर नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस सर्वर सबका अपना अपना रोल होता है वेब सर्वर क्या करता है पेज क्लाइंट को प्रोवाइड करता है बीच में सर्वर क्या कर रहा है आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है डीएनएस सर्वर क्या कर रहा है कुछ इस तरह काम कर रहा है डीएनएस सर्वर करता क्या है किसी भी नेम का अगेंस्ट में यूआरएल नेम यूआरएल मतलब जैसे www.google.com ये एक यूआरएल हो गया तो किसी भी यूआरएल का ये वेबसाइट का जो नेम है होस्ट नेम है उसका अगेंस्ट का जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है तो अभी यहां पे रिक्वेस्टिंग क्लाइंट कौन सा हो गया मेरा पीसी मेरा पीसी में मैंने क्या किया एट द पर जा के मैंने google.co तो और इन टाइप किया एंटर प्रेस किया करते ही मेरा पीसी ने क्या किया एक रिक्वेस्ट छोड़ा किसको yeah. अभी सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगा वेब सर्वर में नहीं डीएनएस सर्वर में जाएगा माय पीसी विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द डीएनएस सर्वर द मोमेंट यू टाइप द यूआरएल ऑन योर एड्रेस बार ऑफ वेब पेज वेब ब्राउजर इंस्टेंटली अ रिक्वेस्ट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम योर पीसी टू वेयर उसको प्रोवाइड करेगा क्या करेगा इस आईपी एड्रेस में अभी मतलब गूगल के सामने से लिंक करेगा हाँ गूगल का वर्ष से लिंक करेगा क्लियर तो लिंक जाएगा लिंक कैसे हो रहा है एड्रेस से हो रहा है कि नहीं नेम से नहीं हो रहा है नेम भी चाहिए नेम से तो एड्रेस मालूम पड़ेगा अगर नेम भी नहीं दोगे तो एड्रेस कहां से आएगा आपके नेम दोगे यू आर प्रोवाइड करोगे डीएनएस सर्वर रिक्वेस्ट जाएगा टैपिंग होगा डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस रिस्पोंड करेगा नाउ यूजिंग दैट आईपी एड्रेस योर पीसी विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर फॉर द पेज एंड वेब सर्वर अकॉर्डिंगली रिस्पोंड करेगा बात क्लियर हो गया वेब सर्वर डीएनएस सर्वर डीएनएस सर्वर सबका अपना अलग-अलग रोल है मैं इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो डीएनएस सर्वर क्या करता है रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है डीएनएस सर्वर क्या करता है किसी भी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को उस वेबसाइट का होस्ट नेम का अगेंस्ट का जो आईपी एड्रेस वो प्रोवाइड करता है और वेब सर्वर क्या करता है किसी भी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को वेब पेज प्रोवाइड करता है ठीक है तो तीन सर्वर बैकग्राउंड में काम कर रहा है ओके तीन सर्वर बैकग्राउंड में काम कर रहा है डीएनएस डीएनएस डीएसपी अच्छा मैंने ही कहते हैं काम करो वही को दिया डीएसपी सर्वर काम कब करेगा कब होगा ये प्रोसेस इसे मैंने बोला कि ये टाइप करने से आईपी एड्रेस मिलता है वो होता है लेकिन डीएसपी का सब मतलब प्रोसेस कहाँ पे शुरू होता है तो देखो जब भी तुम तुम्हारा पीसी में या तो तुम्हारा कहीं भी, भी हो तुम्हारा पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करते हो तुमको तो इंटरनेट के लिए कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना तुमने पी में तुम्हारा जो पी है उस पी में तुम सबसे पहले क्या करोगे डायरेक्ट पेज खोलोगे क्या नहीं पहले क्या करोगे इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पे स्टैब्लिश करोगे ना तो जब भी तुम इंटरनेट कनेक्शन तो तुम्हारा पीसी में सेटअप करते हो एस्टेब्लिश करते हो उसी मोमेंट पे डीएससीपी सर्वर का रोल प्ले होता है जब मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सेटअप करूंगा तो मैं जिस जिस प्रोवाइडर से मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है जैसे बीएसएनएल से लिया है तो होगा क्या बीएसएनएल से बीएसएनएल का डीएससीपी सर्वर से एक आईपी रिलीज होगा द मोमेंट वेन आई सेटअप द इंटरनेट कनेक्शन 
क्लियर जब मैं कनेक्शन करूंगा कनेक्शन करूंगा मतलब क्या है मतलब क्या है जो भी हो तुम कभी डोंगल से कनेक्ट करते हो तुम कभी ब्रॉडबैंड मॉडम से कनेक्ट करते हो वो जो कनेक्शन करने का टाइम है अभी कैसे करते हैं उसमें नहीं जाऊंगा मैं वो अलग क्या डाले ठीक है तुम जब तुम लोगों ने डोंगल तो यूज किया होगा थ्री जी डोंगल फोर जी डोंगल यूज नहीं किया है क्या इंटरनेट डोंगल कैसे करते हो उसको लगाओ फिर कनेक्ट करो तो वो जो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कनेक्ट करने के टाइम में ही क्या हो रहा है वो काम हो रहा है डी एस काम कर रहा है मैंने डोंगल को लगा दिया यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया कनेक्ट करते ही डीएससी सर्वर से किसका जिसका मैंने कनेक्शन लिया है उसका डीएससी सर्वर से आईपी एड्रेस आके मेरा पीसी में सेट हो जाएगा टॉपिक नहीं है हम लोग का टॉपिक नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को समझने के लिए लॉन्ग टाइम एटलीस्ट सिक्स मंथ्स टू वन ईयर समय लगेगा पूरा प्रोसेस को समझने में तुम लोग को बट हालांकि पूछ रहे हो मैं एक शॉर्ट नहीं आइडिया दे रहा हूँ इतना गहरे से नहीं जाऊँगा मैं तो इसने पूछा कि जब मैं कनेक्शन को स्टाब्लिश करता हूँ तो मेरा पी सी डी एस सी बी मेरा पी सी में क्या होता है डी एस सी बी सर्वर से एक आई पी एड्रेस आगे तो क्वेश्चन ये है कि मेरा पी सी डी एस सी बी सर्वर के साथ लिंक कैसे कर रहा है पहले लिंक करेगा तभी लिंक छोड़ेगा ना कि मुझे आईपी दो ये बस मैं लगा दो मेरा लिंक होना चाहिए पहले उसके बाद अभी मैंने पहले ही बोला जब भी कोई लिंक अभी और भी सवाल आ गया जब भी कोई लिंक होता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस जब भी कोई लिंक होता है कैसे होता है बेस्ड ऑन तो मेरा पीसी जब डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट चैट सेंड करने से पहले डीएससीपी सर्वर के साथ तो लिंक होना पड़ेगा ना वही सवाल मैं अगर इसमें लेके आ जाऊँ डी एन ए सवर के केस में कि जब मेरा पीसी में जब तुम पीसी में यू आर एल में कोई भी एड्रेस टाइप करते हो और एंटर प्रेस करते हो तो तुम्हारा पीसी किसके रिक्वेस्ट छोड़ता है पहले डी एन एस को क्यों छोड़ता है क्योंकि नेम के एगेंस्ट में जो आई पी एस मैंने प्रोवाइड करो लेकिन